ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு கவினா கிளாஸஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன் செட் எக்ஸாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நடந்து முடிஞ்சது இல்லையா அதோட எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் டேட் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் டேட் என்னவாக இருக்கும் எதனால் நம்ம இந்த டேட்டை ப்ரெடிக் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதையுமே நீங்கள் டீட்டெயில்டாக தெரிஞ்சுப்பீங்க சரிங்களா ஸோ நம்மளோட சேனலில் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்குமே சப்ஜெக்ட் வைஸாக கேட்டகரி வைஸாக எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் எவ்வளோ அப்படின்றது கொடுத்துருக்கோம்ப்பா அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே நம்ம ப்ளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அந்த கட் ஆஃபை நாங்கள் எந்த பேஸிஸில் அனலைஸ் பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் செட் எக்ஸாம் நடந்தது இல்லைங்களா அதோட கொஸ்டின் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணோம் தென் அதோட கட் ஆஃபை அனலைஸ் பண்ணோம் ஸோ எதனால் இது ரெண்டையுமே அனலைஸ் பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் ஈஸியாக இருக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு கட் ஆஃப் என்ன ரேஞ்சில் வந்திருக்கு கொஷின் மாடரேட்டாக இருக்கிற சப்ஜெக்ட்டுக்கு கட் ஆஃப் என்ன ரேஞ்சில் வந்திருக்கு கொஷின் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும்போதுல அந்த ரேஞ்ச் எப்படி டீவியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக தான் இதை ஃபஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கிரைட்டீரியாவில் அப்பியர் ஆனவங்களில் இருந்து அவங்க எத்தனை பேரை குவாலிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத ஸ்டடி பண்ணோம் தென் எங்களோட நோன் சோர்ஸஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெஸ்பான்சஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி தான் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃபை வந்து கொடுத்தோம் ஸோ நாங்கள் கொடுக்கும்போதே இது வந்து டென்டேட்டிவ் ப்ரொடிக்ஷன் தான் இதில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறதையுமே நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ உங்களோட டென்டேட்டிவான எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து அந்த வீடியோஸை பார்த்து செக் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா அது நம்ம ப்ளேலிஸ்ட்டில் அவைலபிளாக இருக்கப்பா நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் டேட் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் செட் எக்ஸாம் எப்போ நடந்தது மார்ச் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அண்ட் நைனில் நடந்தது நம்மளுக்கு ஃபெப்ல இதுக்கான எக்ஸாம் டேட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுறதுக்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கேப்பே நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா செட் எக்ஸாம் வந்து இந்த நாலு நாளாக நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி நம்மளுக்கு இந்த நாலு நாளில் எக்ஸாம் ரொம்பவே நல்லபடியாக நடத்தி கொடுத்தாங்க இல்லையா இதுக்கப்புறம் டிஆர்பி பண்ணதுலாம் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் த்ரீ டேஸ்லேயே அவங்க நம்மளுக்கு டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீஸை வந்து கொடுத்துட்டாங்க வித்தின் த்ரீ டேஸ் தான் அதுக்குள்ளேயே அவங்க டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கே நம்மளுக்கு ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க இது கூடயே நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட்டும் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்துருக்கணும் பட் அவங்களுக்கு என்ன இஷ்யூஸ்ன்னு தெரியலை நம்மளுக்கு இப்போது தேர்ட்டீன் அன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ண அன்னைக்கு நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட்டுமே அவங்க கொடுக்கல கொஷின் பேப்பர் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அதே மாதிரியே ஆன்சர் கீஸ்லேயுமே நம்மளுக்கு மிஸ்டேக்ஸோடு இருந்துச்சு ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம அவங்களோட நோட்டீஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போனப்போ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா லேட்டர் இதை வந்து வித்ட்ரா பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதுக்கப்புறமா வித்தின் ஒன் வீக் ஸோ இது நடந்து ஒன் வீக்லேயே நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு ஒரு நியூவான ரிவைஸ்ட் ஆன்சர் கீ நம்மளுக்கு டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீயாக கொடுத்தாங்க இது நம்மளுக்கு மார்ச் டுவெண்ட்டி நடந்தது ஸோ எல்லாமே டிஆர்பி நம்மளுக்கு செட் எக்ஸாம் படி ஒர்க் பண்ண ப்ராசஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஃபாஸ்ட் அண்ட் கியூரியஸாக தான் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு செட் எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் இந்த ப்ராசஸில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் சரிங்களா நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வித்தின் த்ரீ டேஸ்லேயே டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதில் நம்ம க்ரீவன்ஸஸ் ரைஸ் பண்ணப்போ தென் வித்தின் ஒன் வீக் நம்மளுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அகைன் ரிவைஸ் ஆன்சர் கீயோட ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட்டோட நம்மளுக்கு டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ இதை ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து மார்ச் டுவெண்ட்டி செவன் வரையே நம்ம சேலஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் அப்ஜெக்ஷன் ட்ராக்கர் ஓப்பனில் இருந்தது ஸோ அதில் நம்ம அப்ஜெக்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட சேலஞ்ச் கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போது அவங்களுக்கு நம்மளோட நம்ம சப்மிட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா சேலஞ்சஸ் அது எல்லாத்தையுமே அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படும் அப்போது நம்மளுக்கு சேலஞ்ச் கே அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒன் வீக் தேவைப்படும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸாம் டேட் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு இன்னொரு வே இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன் டிஆர்பியோட டென்டேட்டிவ் ஆனுவல் பிளானர் நம்மளுக்கு ரிலீஸ் பண்ணாங்க இல்லையா அதில் இருந்துமே நம்ம நமக்கான டென்டேட்டிவ் ரிசல்ட் டேட்
நம்ம செட் ரிசல்ட்டுக்கும் எந்த ஒரு கனெக்ஷனுமே கிடையாது பட் டிஆர்வி பிளானரில் இதுதான் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்டாக கொடுத்துருந்தாங்க இதுக்கான ஸ்டெப்ஸுமே அவங்க வந்து ஃபுல் ஸ்பீடில் ஒர்க் பண்ணி எடுத்துகிட்ருக்காங்க ஸோ எல்லாத்தையுமே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டிஆர்பி அவங்களோட ஒர்க்கை இன்னும் பூஸ்டப் பண்ணி ஃபாஸ்ட்டாக கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இது அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லா காலேஜோட அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அண்ட் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் ரெக்ரூட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த எக்ஸாம் நம்மளுக்கு மே மாதம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆன்வல் பேனரின் படி ஸோ இந்த எக்ஸாமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செட் எக்ஸாம் குவாலிஃபை ஆன கேண்டிடேட்ஸும் எழுதலாம் அப்படிங்கிற ஒரு க்ரைட்டீரியா லா காலேஜ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு உண்டு அப்போது டிஎன் செட் எக்ஸாமோட ரிசல்ட் வெளியானால் மட்டும்தான் அவங்க வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அவங்க குவாலிஃபை ஆகிட்டாங்க அப்படிங்கிறத அவங்க அப்ளிகேஷனில் அப்டேட் பண்ண முடியும் அவங்க தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா எக்ஸாம் எழுத முடியும் அப்போ தான் அவங்க எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு எலிஜிபிளாகவே வருவாங்க இல்லையா அப்போது ஃபஸ்ட்டு டிஎன் செட்டோட ரிசல்ட் ரிலீஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா ரிசல்ட்டை வச்சுக்கிட்டு குவாலிஃபை ஆன கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அவங்களோட அப்ளிகேஷனில் அவங்க குவாலிஃபை ஆகிட்டாங்க அப்படிங்கிறத அப்டேட் பண்ணணும் அதை அனலைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அப்போ டிஆர்பி வந்து யாரெல்லாம் எக்ஸாம் எழுத குவாலிஃபைடாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத அவங்க சைட்லேருந்து வெரிஃபை பண்ணி எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு எலிஜிபிளாக இருக்கிற கேண்டிடேட்ஸோட லிஸ்ட்டை வந்து அவங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரிப்பர் பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்போது இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப லா காலேஜ் எக்ஸாம் நம்மளுக்கு மே மந்த் நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க மே மந்த் எக்ஸாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மேபி மே ஃபர்ஸ்ட்லேயே இருக்கலாம் வை பிகாஸ் நம்மளுக்கு செட் எக்ஸாம் எப்போ நடந்தது மார்ச்சில் வித்தின் டென் டேஸ்க்குள்ளேயே நம்மளுக்கு செட் எக்ஸாம் நடந்தது இப்போது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் நம்மளுக்கு எப்போ நடக்க போகுது அதுவுமே நம்மளுக்கு ஏப்ரல் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் தான் நடக்க போகுது வித்தின் டென் டேஸ்க்குள்ளே அதாவது அந்த மந்தோட ஸ்டார்டிங்கில் வித்தின் டென் டேஸ்க்குள்ளே நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எக்ஸாம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரியே அதாவது இவங்க ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்க சேம் பேட்டர்ன்லேயே நம்மளுக்கு மே மாதம் இந்த லா காலேஜ் ப்ரொஃபஸர் எக்ஸாமும் நடக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இதுவுமே நம்மளுக்கு மேலே ஃபஸ்ட்டு அதாவது மே ஃபஸ்ட்டில் வித்தின் டென் டேஸ்க்குள்ளே நம்மளுக்கு நடந்து முடியணும் அப்படி இந்த எக்ஸாம் நடந்து முடியணும் அப்படின்னா செட் எக்ஸாமோட ரிசல்ட் இதுக்கு முன்னாடியே வந்திருக்கணும் அதாவது ஏப்ரல் மந்த்லேயே கண்டிப்பாக செட் எக்ஸாமோட ரிசல்ட் வந்திருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க ப்ராசஸ் பண்ணுற ஒர்க்கெல்லாம் இருக்கல்ல லா காலேஜ் எக்ஸாமுக்காக நிறைய ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பார்த்தோம்ல ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு மினிமம் ஒரு டென் டேஸ் தேவை ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ நம்மளுக்கு ஆப்வியஸாக ரிசல்ட் எப்போ வரணும் அப்படின்னா ஏப்ரலில் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வந்துடணும் இப்போது நீங்கள் ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகும் சேலஞ்ச் முடிஞ்சதுலேருந்து ஒரு டென் டேஸ் இல்லை ஒரு செவன் டேஸ் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கொடுத்த சேலஞ்சை ஃபுல்லாகவே அவங்களுக்கு அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படும் அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வெளியிடுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதே மாதிரியே லா காலேஜ் எக்ஸாம் மே மாதத்தில் நடக்கணும் அப்படின்னா அதுவுமே நம்மளுக்கு ஏப்ரல் மந்த்தில் ரிசல்ட் கொடுத்துருக்கணும் ஸோ அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்குமே கொஞ்சம் டைம் வேணும் அப்போ அதுக்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு ரிசல்ட் பப்ளிஷ் ஆகிடணும் ஸோ இது ரெண்டையும் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸாமோட ரிசல்ட்ஸ் என்றைக்கு வரும் அப்படிங்கிறத ப்ரெடிக் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்மளோட காலேஜ் டிஆர்பி எக்ஸாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஜூன் மந்த்தில் வைக்கல மேபி யூஜிசி அண்ட் சிஎஸ்ஏஆரோட டேட்ஸ் கிளாஷ் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அவங்க ஜூன் மந்த்தை கேப் விட்டுட்டு ஜூலையில் வச்சுருந்துருக்கலாம் ஏன்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் யூஜிசி அண்ட் சிஎஸ்ஏஆர் எக்ஸாம்ஸ் ரெண்டுமே ஜூன் அண்ட் டிசம்பர் ரெண்டு சைக்கிளில் நடக்கும் அதில் வந்து ஜூன் சைக்கிளில் நடக்க போகிற எக்ஸாம் ஜூன் மந்த்தில் அவங்க வைக்கிறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த டேட்ஸும் நம்ம டேட்ஸும் கிளாஷ் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்றதுனால மேபி அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஜூன் மந்த்தை வந்து லீவ் பண்ணிவிட்டு ஜூலையில் வந்து காலேஜ் யாருமே நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருந்துருப்பாங்க ஸோ இது இதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பெக்டட் டேட்டை வந்து நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா காலேஜ் யாருமே ஜூலையில் தான் நடக்குது அப்போ நம்மளுக்கு அப்போது ரிசல்ட் இன்னும் தள்ளி போக வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா லா காலேஜ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்களுக்கும் செட் எக்ஸாம் குவாலிஃபைட் ஆகிறவங்க எழுதலான்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அதுக்கு முன்னாடியே ரிசல்ட் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது சரிங்களா அப்போது சேலஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் இத்தனை நா
சான்சஸ்லாம் இருக்குது ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீன் வர நம்மளுக்கு டிலே கூட ஆகாது ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீனுக்கு முன்னாடியே வந்துடும் அதனால தான் ஆன் ஆர் பிஃபோர் ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டட் டேட்டாக கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஃபிஃப்டீன் வர நம்மளுக்கு தள்ளி போகாது ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீனுக்கு முன்னாடியே ஷியராக நம்மளுக்கு செட் எக்ஸாம்க்கான ரிசல்ட் வந்துடும் அது எதனால் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலில் தான் நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டேட் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போது இந்தந்த ரீசன்ஸ்னால் நீங்கள் எல்லாருமே இந்த டேட்டா கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த டேஸில் நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வந்துடும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ப்ரிடிக்ஷன் ஸோ ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட் ரிசல்ட் நல்லபடியாக வரும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க உங்களோட ப்ரிப்ரேஷனாக கண்டினியூவாக பண்ணிக்கிட்டே இருங்க நீங்கள் காலேஜ் டிஆர்பியை ஃபோக்கஸ் பண்ணினாலும் சரி இல்லை பிஜி டிஆர்பியை ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கனாலும் சரி உங்களோட ஃபோக்கஸ் என்னவோ அந்த எக்ஸாமை வந்து எந்த மந்தில் வருது அப்படிங்கிறது ஏற்ற மாதிரி ஷெடியூல் போட்டு ஸ்டடி பிளான்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பக்கவாக உங்களோட ப்ரிப்ரேஷனை மட்டும் கண்டினியூவாக கொண்டு போய்கிட்டே இருங்க உங்களோட ப்ரிப்ரேஷனை வந்து எப்பயுமே ஸ்டாப் பண்ணிடாதீங்க நீங்கள் எவ்வளோ லோவாக இருக்கட்டும் இல்லை எவ்வளோ ஹை மார்க்காக இருக்கட்டும் என்னவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல டூ யோர் ப்ரிப்பரேஷன் கண்டினியூஸ்லி ஓகேவா அதுதான் நம்மளுக்கு நம் எப்பயுமே நம்மளுக்கு வந்து கை கொடுக்குற ஒரே ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஸோ கண்டினியூஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அது நம்மளுக்கு என்றைக்காவது ஒரு வகையில் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் லைஃப் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சேனலில் லைஃப் சயின்ஸ் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் எல்லாமே கொடுப்போம்ப்பா ஸோ அதை ரிலேட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்மளோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் செக் பண்ணி பாருங்கள் டிஎன் செட் எக்ஸாமோட லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் இதே மாதிரி ஒரு முக்கியமான விஷயத்தோட சந்திக்கலாம் தேங்க